で、よしくん今あれだよ、読書感想文はあれだよ。日本全国的にみんな小学生が苦労してるよ。そうだよ。でさ、うん、さっきのうちのやつはここからまでの話な。これ説明なんだよ。うん、お父ちゃんのはこっちやわかるお父ちゃんは発注でしょ。なるよ、ち。説明だけ書いたんじゃ意味がない。さっき言ったみたいに。この本「チーズはどこへ消えた」っていう本を読んで自分が何を思ったのかわかるわかってねえだろほんとかよじゃあ父ちゃん簡単に例として父ちゃん言ってみようかいやでもそれ言ったらいや例えばよそもそも感想だけ言ったってわかんねえのよ。わかる。だって説明できじゃん。じゃあ、アメリカのハンバーガーを思い出してごらん。えー、っとねー。あれの感想文を言ってみてごらん。あれ、アメリカのハンバーガーはでかくて、うん、ジューシーで、肉がたっぷり入っていて、うん、すっごい美味しかった。うん。それ感想文なんだけど感想文としては未完全なんだよあのね、まあ、文章のさしこれさ、まあ、下宿者かつ何とかしなさいよ起承転結って知ってる起起きる小が、まあ、継承の小でつなげる天が低い回数結が結ぶなんだけど要は4つに分けるって話よねっわかる要するに話がまず始まるでその話を膨らませるだって話アメリカのハンバーガーを食べましたで終わったら話が終わらないでしょわかるでアメリカのハンバーガーを食べましたとても美味しかったですって言ったらどこでハンバーガー食べたのよっていう話が入ってないじゃん違うのアメリカのハンバーガーを食べましたこれが最初の始まりねどこで食べたかというとゴールデンウィークにアメリカ旅行に行った時にクレイグさんおすすめのなんだっけロビーズハンバーガーという店で食べましたこれがその木、章の章の方。天ってのは、アメリカのハンバーガーっていうのは、バカでかいと聞いてましたが、やっぱりでかかったです。マクドナルド、どれくらい大きかったかというと、マクドナルドのビッグマックよりもう一回り大きくて、肉も厚みがあって、とても大きなものでした。で、食べてみた感想は、とてもジューシーで、ね。パンもカリカリしてとても美味しかったですで最後のケツとしてもう日本に帰ってきた僕はあのハンバーガーもう食べれませんだけど幸いなことに日本にはバーガーキングというお店がありますだから僕は時々アメリカのハンバーガーを思い出すためにバーガーキングに行きたいと思いますここで気象点ケツが揃うのわかる長いほどあの話がよくわかる。わかるでしょ。だからこの例えば本、じゃああれだよ。このチーズが消えただとお前なんか真似ちゃうからさ。じゃあ父ちゃんこれね。ザシーベット。ね。私はザシーベットという本を読みました。この本から学ぶことがとても多かったので今回紹介したいと思います。これが始まり。木のところねでショーとしてそもそもなんでこの子に出会ったかというとねなぜこの子に出会ったかというといつも聞いてるインターネットラジオのポッドキャストで紹介文を見たのと他の本に紹介文があったことと大好きな本の作者がとても推奨してたからですおすすめしてたからですそれで気になってたところにたまたま本屋さんで見かけて
、パラパラと見てみたら、不思議なパワーを感じたので、買うことにしました。古本は、日本ではまだそこほど有名じゃないかもしれませんが、アメリカではとても有名な本で、ものすごくたくさん売れた本とのことです。ちなみに、アマゾンでいくらいくらでしたと。これがその木、章のこと。買ったって話をちょっと膨らましたでしょ。どういうふうに買ったか、なんで買ったのか、どこで買ったのか、それは買ったわけで、その買ったって話をぐっと詳しくしたの。風船を、風船の中に物質を入れやすくするようなこと。まあ、見やすい買い方でいいや。ああで、けあの、点、まあ、そ,のその、じゃあ実際、読んでどうなったか。正直、私はこの本を、とても疑った気持ちで読み始めましたなぜならば人生にそんな簡単な法則はないと思ってたからです人生はとても複雑なものだと思ってたからですだけどもこの本を読む,読むに従ってすごい大きな気づきを得ることができましたわかるで特に印象深かったのはこことこことここ、何ページここの一節がとても私の心に響きました。ね。で、この本を読み終えて、いきなり金持ちになることの中には人生が変わったことはありません。だけども確実に、毎日の生活の中で、いろんな考え方をこう整理しやすくなりましたと。だから、この本は一回読んだだけじゃなくて、何度も何度も繰り返して試していく上で学んでいくことがいっぱいあると思います。2、3度以上っていう話。で、最後の結として、もし何をやってもうまくいかないという人がいたら、私はこの本を進めたいと思います。ただ、無理強いはできません。なぜならば、この本に書かれている法則というのは、実は簡単でとても難しいからです。詳しくは読んでみてくださいと。とかさそれでもいいわけよ実際内容書いたらすっごい長いからさ読書感想文っていうのがそもそも、ね、簡単な話とかなんだけどこれ全部書いたら実際これ何ページだ全部書いたらこれ300ページの本だからさ300ページになっちゃうからねその起承転結っていうのを意識するだけでも随分書きやすくなるはずだよねだって散々パラホームページで父ちゃん書いてるでしょ喫茶マウンテンに行きました喫茶マウンテンというのは名古屋にある喫茶店で一部の人にはとても有名な喫茶店です事実 Google で検索して喫茶って入れると予測変換でマウンテンで出てくるほど有名な喫茶店ですねで実際行ってみるとちょっとヨーロッパ風の建物とは裏腹に中身はとても濃い内容のメニューがいっぱいある喫茶店でした特に小倉丼というのはインパクト大で一度食べたらしばらくあんこは食べれなくなるような<笑>ビューですと、ね、だけど遠い喫茶店ですけどもたまに無償に行きたくなりますとどうだろだから、良一はこの本、もしこのパッと説明するのであれば、先生は知ってると思う。知らないって言った。先生知らないって言った本読めや。<笑>めっちゃ有名よ、これ。<笑>有名だよ、小さなとこに消えたわ。7分の習慣とこと7分ぐらい有名だよ。ねだから、それでいいんだよ。いどこに聞いた本これは小学生が読むような本じゃねえと<笑>じゃあなんで知ってるかって言ったら父ちゃんに教えてもらった当然におすすめられたから実際読んでみたの難しい本だった、うん、お話だったでしょ見た目は大変あのー、みんな大変だと思うけど読み始めたら簡単だと思って、うん、そうそうそういやだから、中身は、ね
難しいビジネス書じゃなくておとき話みたいな話じゃん、うん、おとき話の話でしただけども読んでみたらどうだったおとき話だった違う本当に実際に留置があったことがにちゃんと乗っかっていたそれだよ自分が経験したこと今まであったことが書いてあったとそれを書けばいいのそうでもっと言うんだったら両一はこれの誰だったスイークスカイの方をうーんリスニックかなだから自分は誰だったのかなんでそう思ったのかどこに一番わかるわって共感したかそれ書けばいいんだよそれは起承転結の手のところだよ自分はこういうとこだ自分だったらどうするか思ったねで実際この本を読み終わって自分が何を考えるようになったのかどういうことをするようになったかそれを書きゃいいんだよ分かったそれを踏まえて考えとかだから別に始まりとか後書きを写さなくていいんだよストーリーを別に書かなくていいんだよただ簡単な説明があった方がいいかもしれないけどなでも簡単な説明はダメっていう多分誰も知らないからこれ子供じゃん子供が子供は大人が知ってる人多いけど、本読んでる人は大体知ってるよ。え、子供も読んでる。チーズはどこで消えたとか、チーズはここにあったとか、いろんな真似した本もいっぱいあるから。え、それの復刻版とかもあるのん復刻版はない。あの、パクリ本はいっぱいある。パクリっちゃ失礼だな。パクリっていうか、これのちょっと、あの、時間がなった感じで、これまとめたとか、そういう。これはない。その代わりこの人の続編はあるいただきはどこへいただきはいただきはどこへ消えたいや違ういただきあ忘れてるちょっとね正直このチーズどこへ消えたのが面白いいただきはいただきはどこへいただいたかなえっトリオリオさ見たいなんで全然ストーリー違うこれで四十五分ぐらいで読むの。だけど、だけど、深いぞ。これは深いよ。そうじゃ、こうすんの。めっちゃ今日一時間ぐらいで読む。うん、小学生はここまでで読む。もうちょっと大きくなれば、なると習慣思い返ってやる。はい、頑張ってください。はい。頑張ってください。お父ちゃん、あとこれもあるよ、お父ちゃん。